Oi, gente, eu tô aqui com a doutora Márcia, que foi minha professora, que me ajuda aqui no ensino muito. E ela é ginecologista e obstetra e é responsável pelo laboratório de reprodução aqui da Intra. Então, ela que organiza tudo da parte da fertilização e da inseminação. E tem muita paciente que tem dúvida, Márcia. Como é? Como vai ser um dia? Como vai ser? O que, que é esse procedimento? Então, a gente vai fazer um vídeo para vocês para explicar tudo. Obrigada, tá, Marta? Imagina. Esse gás é sua aqui, né? <risos> Então, a inseminação uterina, o que é? É, assim, resumindo, é quando a gente prepara o sêmen do homem, hum, ele colhe, ou se a gente tem congelado, o mês congela, a gente prepara, para então, mais trabalhoso é preparar esse sêmen. A gente congela também. A gente faz Mas, tudo. Em reprodução humana, a gente faz todos os procedimentos. O marido colhe o sêmen passa num processo de concentração e separação dos melhores espermatozoides e no dia que a mulher estiver ovulando, esse sêmen é injetado dentro do útero dela. Então, a inseminação uterina, o mais complicado é o preparo do sêmen mesmo, que é para pegar os melhores espermatozoides. Exatamente. O preparo do sêmen para realizar uma inseminação uterina, a gente utiliza esse local, que a gente chama câmara de fluxo luminar, o sêmen chega para nós, o marido colhe o potinho, nós colocamos em tubos, no meio de cultura e vai para uma certificação. Normalmente são duas vezes que a gente passa por esse processo do sêmen. E no final, nós vamos ter um volume bem pequenininho, por um de 0,4 ml. Nesse 0,4 ml, os espermatozoides melhores vão estar concentrados. E é esse volume que é injetado dentro do corpo da mulher. E a fertilização? Qual que é a diferença? Muito diferente. A fertilização é considerada um procedimento de alta complexidade. A gente precisa de sensibilidade, de anestesia, de todo o laboratório de fertilização com todos os equipamentos. Então, a primeira coisa, a mulher ela é induzida, ou seja, ela passa por uma indução de ovulação para poder produzir mais ovos naquele mês. No dia que tiver os órgãos estiverem maduros, ela vem para o centro cirúrgico, passa por uma sedação, o um líquido é aspirado e passado por essa janelinha, os biólogos recebem e vem separar nesse local através de plaquinhas. A gente separa os órgãos e eles vão para o incubador. Depois de mais ou menos os melhores, né? os órgãos maduros, depois de mais ou menos duas horas, os órgãos são processados, são limpos, para poder partir da micro injeção. Nesse meio tempo, o marido vai colher o sêmen e o outro biólogo já está trabalhando e processando esse sêmen também. Os órgãos são trazidos para esse aparelho. Esse daqui é um microscópio invertido, um micro manipulador. É aqui que as coisas acontecem. Então a gente pega o melhor espermatozoide, a gente consegue ver na tela os melhores, morfologia normal, cada um é injetado dentro de um óvulo. A partir desse procedimento, todos os dias a gente avalia esses óvulos para eles fertilizarem. Em torno de três dias, às vezes cinco dias depois, a gente faz a transferência que é feita também aqui. Nessa sala, essa é a sala de transferência. Então, vocês perceberam que é tudo junto. Aspira aqui, passa para o laboratório e depois a transferência de embriões é feita nessa sala também, que é junto com o laboratório de fertilização. E a transferência é guiada por ultrassom. Né? Sim, sim. Muito legal, gente. Vocês viram quanta tecnologia? Olha... É, isso é para mostrar né, que o sonho de vocês que querem ser mães e que não estão conseguindo é possível. Né? Sim, não é tão complicado. Nós temos uma equipe aqui e que todas as etapas são acompanhadas por alguém da equipe. Para não ficar tão complicado, tudo é explicado antes. E o congelamento de óculos também é feito aqui. Graças a Deus, hoje, assim, as mulheres estão bastante é, conscientes disso, de que temos esse procedimento. Uh, até os 35 anos é o ideal, porque a gente precisa de um número de óvulos em torno de 15 óvulos, 15 a 20, seria o ideal. Mas não quer dizer que acima disso não pode, mas quanto mais óvulo, melhor. Isso que é feito aqui também. Feito tudo aqui. Congelamos óvulos, espermatozoides, embriões, a gente faz é, 
biópsia de testículo, a gente faz biópsia de embrião, então todos os procedimentos a gente faz aqui. Obrigada. Obrigada. Obrigada.